羅生門芥川龍之介ある日の暮れ方のことである一人の下人が羅生門の下で雨闇を待っていた広い門の下にはこの男の他に誰もいないただところどころに塗りの剥げた大きな丸柱にキリギリスが一匹止まっている羅生門が朱雀王子にある以上はこの男の他にも雨闇をする一目傘や萌えみ星がもう二三人はありそうなものであるそれがこの男の他には誰もいないなぜかというとこの二三年京都には地震とか辻風とか火事とか飢饉とかいう災いが続いて起こったそこで落中のさびれ方は一通りではない旧記によると仏像や仏具を打ち砕いてその荷がついたり金銀の箔がついたりした木を道端に積み重ねて焚き木の城に売っていたということである落中がその始末であるから羅生門の修理などはもとより誰も捨てて帰り見るものがなかったするとその荒れ果てたのを良いことにしてコリが住む盗人が住むとうとうしまいには引き取り手のないし人をこの門へ持ってきて捨てていくという習慣さえできた日の目が見えなくなると誰でも気味を悪がってこの門の近所へは足踏みをしないことになってしまったのであるその代わりまたカラスがどこからかたくさん集ってきた昼間見るとそのカラスが何羽となく輪を描いて高いシビの周りを泣きながら飛び回っていることに門の上の空が夕焼けで赤くなる時にはそれがゴマをまいたようにはっきり見えたカラスはもちろん門の上にあるシビトの肉をついばみに来るのであるもっとも今日は黒煙が遅いせいか一羽も見えないただところどころ崩れかかったそうしてその崩れ目に長い草の生えた石段の上にカラスの糞が点々と白くこびりついているのが見える下人は七段ある石段の一番上の段に洗いざらした紺の青の尻を据えて右の方にできた大きなニキビを気にしながらぼんやり雨の降るのを眺めていた作者はさっき「下人が雨やみを待っていた」と書いた。しかし、下人は雨が止んでも、格別、どうしようという当てはない。普段ならもちろん、主人の家へ帰るべきはずである。ところが、その主人からは、四五日前に、暇を出された。前にも書いたように、当時、京都の町は、一通りならず推備していた今この下人が長年使われていた主人から暇を出されたのも実はこの推備の小さな余波に
他ならないだから下人が雨やみを待っていたというよりも雨に降り込まれた下人が雪どころがなくて途方に暮れていたという方が適当であるその上今日の空模様も少なからずこの平安朝の下人のセンタリズムに影響した猿の国下がりから降り出した雨はいまだに上がる景色がないそこで下人は何を置いても差し当たり明日の暮らしをどうにかしようとしていわばどうにもならないことをどうにかしようとして取り留めもない考えをたどりながらさっきから朱雀王子に降る雨の音を聞くともなく聞いていたのである雨は羅生門を包んで遠くからザーという雨を集めてくる夕闇は次第に空を低くして見上げると門の屋根が車に突き出したイラカの先に重たく薄暗い雲を支えているどうにもならないことをどうにかするためには手段を選んでいる意図もはない選んでいれば追地の下か道端の土の上で飢え死にをするばかりであるそうしてこの門の上へ持ってきて犬のように捨てられてしまうばかりである選ばないとすれば下人の考えは何度も同じ道を停滞した挙句にやっとこの局所へ到着したしかしこのすればはいつまでたっても結局すればであった下人は手段を選ばないということを肯定しながらもこのすればの型をつけるために当然その後に来たるべき盗人になるより他に仕方がないということを積極的に肯定するだけの勇気が出ずにいたのである下人は大きな草目をしてそれから大義そうに立ち上がった夕日へのする京都はもう日よけが欲しいほどの寒さである風は門の柱と柱との間を夕刻とともに遠慮なく吹き抜ける荷塗りの柱に止まっていたキリギリスももうどこかへ行ってしまった下人は首を縮めながら山吹の風見に重ねた紺の青の肩を高くして門の周りを見渡した雨風の憂いのない人目にかかる恐れのない一晩楽に寝られそうなところがあればそこでともかくもよう明かそうと思ったからであるすると幸い門の上の牢へ登る幅の広いこれも身を塗ったはしごが目についた上なら人がいたにしてもどうせ死人ばかりである下人はそこで腰に下げたひじり塚のたちがさやばしらないように気をつけながらわらぞうりを履いた足をそのはしごの一番下の段へ踏みかけたそれから何分かの後である羅生門の牢の上へ出る幅の広いはしごの中段に
一人の男が猫のように身を縮めて息を殺しながら上の様子をうかがっていた。牢の上から刺す日の光がかすかにその男の右の方を濡らしている。短いひげの中に赤く海を持ったニキビのある方である。下人は初めからこの上にいる者は死人ばかりだと高をくくっていた。それがはしごを二三段登ってみると上では誰か火をとぼしてしかもその火をそこここと動かしているらしい。これはその濁った黄色い光が隅々に蜘蛛の巣をかけた天井裏に揺れながら映ったのですぐにそれと知れたのであるこの雨の夜に羅生門の上で火を灯しているからはどうせただのものではない下人はヤモリのように足音を盗んでやっと急なはしごを一番上の段まで這うようにして登り詰めたそうして体をできるだけ平らにしながら首をできるだけ前へ出して恐る恐る牢の内を覗いてみた見ると牢の内には噂に聞いた通りいくつかの死骸が無造作に捨ててあるが、日の光の及ぶ範囲が思ったより狭いので、数はいくつともわからない。ただ、おぼろげながら知れるのは、その中に、裸の死骸と、着物を着た死骸とがあるということである。もちろん中には、女も男も混じっているらしい。そうして、その死骸は皆、それがかつて生きていた人間だという事実さえ疑われるほど、土をこねて作った人形のように、口を開いたり、手を伸ばしたりして、ゴロゴロ床の上に転がっていた。しかも、肩とか胸とかの高くなっている部分に、ぼんやりした日の光を受けて、低くなっている部分の影を一層暗くしながら、永久に、押しのごとく黙っていた。下人は、それらの死骸の不乱した周期に、思わず鼻を覆った。しかし、その手は次の瞬間にはもう、鼻を覆うことを忘れていた。ある強い感情が、ほとんどことごとく、この男の嗅覚を奪ってしまったからである。下人の目は、その時初めて、その死骸の中にうずくまっている人間を見た。ひわだ色の着物を着た、背の低い、痩せた、白髪頭の、猿のような老婆である。その老婆は、右の手に、火を灯した松の木切れを持って、その、死骸の一つの顔を、覗き込むように眺めていた。髪の毛の長いところを見ると、多分、女の死骸であろう。下人は、六部の恐怖と、四部の好奇心とに動かされて、残児は、息をするのさえ忘れていた。旧期の記者の語を借りれば、刀身の毛も太るように、感じたのである。すると老婆は、松の木切れを、床板の間に刺して、それから
、今まで眺めていた死骸の首に、両手をかけると、ちょうど、猿の親が、猿の子のしらみを取るように、その長い髪の毛を、一本ずつ、抜き始めた。髪は手に従って抜けるらしい。その髪の毛が一本ずつ抜けるに従って、下人の心からは恐怖が少しずつ消えていった。そうしてそれと同時に、この老婆に対する激しい憎悪が少しずつ動いてきた。いや、この老婆に対すると言っては、語弊があるかもしれない。むしろ、あらゆる悪に対する反感が、一部ごとに強さを増してきたのである。この時誰かがこの下人に、さっき、門の下でこの男が考えていた、飢え死にをするか、盗人になるかという問題を、改めて持ち出したら、おそらく下人は何の躊躇もなく飢え死にを選んだことであろう。それほどこの男の悪を憎む心は、老婆の床に刺した松の木切れのように勢いよく燃え上がり出していたのである。下人にはもちろん、なぜ老婆が死人の髪の毛を抜くのか、わからなかった。したがって、合理的には、それを善悪のいずれに片付けてよいか、知らなかった。しかし、下人にとっては、この雨の夜に、この羅生門の上で、死人の髪の毛を抜くということが、それだけですでに、許すべからざる悪であった。もちろん下人はさっきまで自分が盗人になる気でいたことなぞは、とうに忘れていたのである。そこで下人は両足に力を入れて、いきなりはしごから上へ飛び上がった。そうして、ひじり塚のたちに手をかけながら、大股に老婆の前へ歩み寄った。老婆が驚いたのは言うまでもない。老婆は一目下人を見るとまるで石海にでも弾かれたように飛び上がった。己どこへ行く下人は老婆が死骸につまずきながら慌てふためいて逃げようとする行く手を塞いでこうののしった。老婆はそれでも下人を突き抜けて行こうとする。下人はまたそれを床住まいとして押し戻す。二人は死骸の中でしばらく無言のまま掴み合った。しかし、勝敗は初めからわかっている。下人はとうとう老婆の腕を掴んで、無理にそこへねじ倒した。ちょうど、鶏の足のような骨と皮ばかりの腕である。何をしていた言え言わぬとこれだぞよ。下人は老婆を突き放すといきなり太刀の鞘を払って白い鋼の色をその目の前へ突きつけた。けれども老婆は黙っている。両手をわなわな震わせて、肩で息を切りながら、目を目玉がまぶたの外へ出そうになるほど見開いて、推しのように執ねく黙っている。これを見ると、下人は初めて明白に、この老婆の生死が全然自分の意志に支配されているということを意識した。そうしてこの意識は今まで険しく燃えていた憎悪の心をいつの間にか覚ましてしまった。
後に残ったのは、ただ、ある仕事をして、それが円満に成就した時の、安らかな得意と、満足とがあるばかりである。そこで下人は、老婆を見下ろしながら、少し声を和らげて、こう言った。俺は、ケビー氏の蝶の役人などではない。今しがた、この門の下を通りかかった旅のものだ。だから、お前に縄をかけて、どうしようというようなことはない。ただ、今自分、この門の上で、何をしていたのだか、それを俺に、話さえすればいいのだ。すると老婆は見開いた目を一層大きくして、じっとその下人の顔を見守った。まぶたの赤くなった肉食鳥のような鋭い目で見たのである。それからシワでほとんど鼻と一つになった。唇を何か物でも噛んでいるように動かした細い喉で尖った喉仏が動いているのが見えるその時その喉からカラスの鳴くような声があえぎあえぎ下人の耳へ伝わってきたこの髪を抜いてな。この髪を抜いてな。かずらにしようと思ったのじゃ。下人は、老婆の答えが、存外平凡なのに、失望した。そうして、失望すると同時に、また、前の像が、冷ややかな部別と一緒に、心の中へ入ってきた。すると、その景色が先方へも通じたのであろう。老婆は片手にまだ死骸の頭から奪った長い抜け毛を持ったなり、引きのつぶやくような声で、口ごもりながらこんなことを言った。なるほどな。死人の髪の毛を抜くということは、なんぼ悪いことかもしれぬ。じゃが、ここにいる死人どもは、みな、そのくらいのことを、されてもいい人間ばかりだぞよ。現在わしが今髪を抜いた女だとは、蛇を死寸ばかりずつに切って干したのを、干しうだと言うて、縦脇の陣へ売りにいいんだわ。えやみにかかって死ななんだら、今でも売りにいんでいたことであろう。それもよ、この女の売る干しうは、味が良いと言うて、縦脇どもが欠かさず最良に買っていったそうな。わしは、この女のしたことが、悪いとは思うていぬ。せねば、飢え死にをするのじゃて、仕方がなくしたことであろう。されば、今また、わしのしていたことも悪いこととは思わぬぞよ。これとてもやはりせねば飢え死にをするじゃて。仕方がなくすることじゃわいの。じゃて、その仕方がないことをよく知っていたこの女は、大方、わしのすることも多めに見てくれるであろう。老婆は大体こんな意味のことを言った。下人は
タッチを鞘に収めてそのタチの塚を左の手で押さえながら冷然としてこの話を聞いていたもちろん右の手では赤く頬に海を持った大きなニキビを気にしながら聞いているのであるしかしこれを聞いているうちに下人の心にはある勇気が生まれてきたそれはさっき門の下でこの男には欠けていた勇気であるそうしてまたさっきこの門の上へ登ってこの老婆を捕らえた時の勇気とは全然反対な方向に動こうとする勇気である下人は飢え死にをするか盗人になるかに迷わなかったばかりではないその時のこの男の心持ちから言えば餓死などということはほとんど考えることさえできないほど意識の外に追い出されていたきっとそうか老婆の話が終わると下人はあざけるような声で念を押したそうして一足前へ出ると不意に右の手をニキビから離して老婆の襟髪をつかみながら噛みつくようにこう言ったでは俺がひはぎをしようと恨むまいな俺もそうしなければ餓死をする体なのだ下人は素早く老婆の着物を剥ぎ取ったそれから足にしがみつこうとする老婆を手荒く死骸の上へ蹴倒したはしごの口まではわずかに五歩を数えるばかりである下人は剥ぎ取ったひわだ色の着物を脇に抱えて瞬く間に急なはしごを夜の闇の底へ駆け下りたしばらく死んだように倒れていた老婆が死骸の中からその裸の体を起こしたのはそれから間もなくのことである老婆はつぶやくようなうめくような声を立てながらまだ燃えている日の光を頼りにはしごの口まで張っていったそうしてそこから短い白髪を逆さまにして門の下を覗き込んだ外にはただ刻とうとうたる夜があるばかりである下人の行方は誰も知らない